మనం ఈరోజు అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ గురించి చూద్దాం అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీని మనము అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ ఇంకా థర్డ్ లైన్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ అని కూడా అంటాం ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ నాట్ ఇన్ బర్న్ అంటే మనము పుట్టినప్పటి నుంచి ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది మన బాడీలో డెవలప్ అయి ఉండదు వెన్ కంపేర్ టు అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఇన్నెట్ అండ్ బ్యారియర్ దే ఆర్ ఇన్ బర్న్ అంటే అవి మనకు పుట్టినప్పటి నుంచి మన బాడీలో డెవలప్ అయి ఉంటాయి హౌ దిస్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ అని అంటే బై స్టోరింగ్ ద ఇమ్యూనలాజికల్ మెమరీ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్స్ అంటే ఎప్పుడైతే ఒక పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతుందో దాని యొక్క మెమరీని మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది స్టోర్ చేసుకుంటుంది మనం ఇంకా ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో మనము వ్యాక్సినేషన్ అనే టర్మ్ కూడా చూస్తాం వ్యాక్సినేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ప్యాథోజన్ యొక్క ఆర్గనల్స్ ఆర్ ఇట్ మే బీ ద లైవ్ అటెన్యూటెడ్ అంటే ఆ ప్యాథోజన్ డైరెక్ట్ స్మాల్ క్వాంటిటీలో అంటే మన హామ్ జేన్ క్వాంటిటీలో మన బాడీలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మన ఇమ్యూనలాజికల్ మెమరీని అనేది మనము ఆర్టిఫిషియల్గా డెవలప్ చేసేదాన్ని మనము వ్యాక్సినేషన్ అంటాం ఈ మనము ఈ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని క్లియర్గా చూస్తే ఎప్పుడైతే ఒక ప్యాథోజన్ అంటే వెన్ ఎవర్ ఈ ప్యాథోజన్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ ద ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ లాంచెస్ అటాక్ అంటే మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది ఎలా దాన్ని అటాక్ చేస్తారంటే బై మేకింగ్ యాంటీబాడీస్ కౌంటర్ టు ద ప్యాథోజన్స్ ఒకటి ఇంకొకటి బై ప్రొడ్యూసింగ్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ ఇవి రెండు ఈ రెండు ప్రాసెస్లో మన అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వర్క్ చేస్తుంది ఈ రెండు ఫంక్షన్స్ బేస్ చేసుకొని అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఫర్దర్గా టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు ఒకటి హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ ఇంకొకటి సెల్లార్ ఇమ్యూనిటీ హ్యూమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెల్లార్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇమ్యూన్ సెల్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనేది మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీలో ఏంటి అని అంటే హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ యాంటీజెన్స్కి అగెన్స్గా వర్క్ చేస్తుంది వేర్ సెల్లార్ ఇమ్యూనిటీ వర్క్స్ అగెన్స్ ద ఇంట్రా సెల్లార్ యాంటీజెన్స్ బీ లింఫోసైడ్స్ అనేటివి హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీలో మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి టీ లింఫోసైడ్స్ అనేటివి సెల్లార్ ఇమ్యూనిటీలో మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి ఇప్పుడు మనము హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ ఎట్లా వర్క్ చేస్తే చూద్దాం ఎప్పుడైతే ఎక్స్ట్రా సెల్లార్ యాంటీజెన్ అనేది హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ ఐడెంటిఫై చేస్తుందో బీ లింఫోసైడ్స్ అనేటివి ఆ యాంటీజెన్ యొక్క బటోర్ సర్ఫేస్కి రెసెప్టార్స్ త్రూ బైండ్ అయిపోతాయి ఆ బైండ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తానంటే టీ హెల్పర్ సెల్స్ నుంచి సైటోకైనిన్స్ అనే ఎంజాయిమ్ని తీసుకొని ఆ బీ లింఫోసైడ్స్ అనేటివి ప్లాస్మా సెల్స్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఆ ప్లాస్మా సెల్స్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాయి అంటే యాంటీబాడీస్గా కన్వర్ట్ అవుతాయి ఆ యాంటీబాడీస్ ఏం చేస్తాయి అని అంటే దే విల్ న్యూట్రలైజ్ ద యాంటీజెన్స్ ఇలా హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ అనేది వర్క్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ సెల్యులార్ ఇమ్యూనిటీ సెల్యులార్ ఇమ్యూనిటీ ఏం చేస్తానంటే ఇంట్రా సెల్యులార్ యాంటీజెన్స్ అగెన్స్గా వర్క్ చేస్తుంది ఇంట్రా సెల్యులార్ యాంటీజెన్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ అంటే ఈ వీటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేసే సెల్స్ ఏంటి అని అంటే యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ లైక్ మ్యాక్రోఫైజెస్ అండ్ డెండ్రైట్స్ యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్స్ ఇంట్రా సెల్యులార్ యాంటీజెన్స్ని మార్క్ చేసిన తర్వాత టీ లింఫోసైడ్స్ అనేటివి వాటికి బైండ్ అయ్యి దే విల్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ ఈ సైటోటాక్సిక్ టీ సెల్స్ ఏం చేస్తాయనంటే అపోప్టాసిస్ ప్రాసెస్ త్రూ ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్ని చంపేస్తాయి ఈ బైండ్ అయిన టీ లింఫోసైడ్స్ అనేటివి అపోప్టాసిస్ ప్రాసెసే కాకుండా దే విల్ ఆల్సో సీక్రెట్ సైటోకైనిన్ సెంజైమ్ ఈ సైటోకైనిన్ సెంజైమ్ అనేది టీ హెల్పర్ సెల్స్ని ఇంకా మైక్రోఫైజెస్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది ఈ యాక్టివేట్ అయిన టీ హెల్పర్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయనంటే దే విల్ సీక్రెట్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద డివిజన్ ఆఫ్ అదర్ ఇమ్యూన్ సెల్స్ యాక్టివేటెడ్ మైక్రోఫైజ్ ఏం చేస్తుంది అంటే దే విల్ హెల్ప్ ఇన్ ద రిమూవల్ ఆఫ్ డె